সব ফ্যামিলি কার্ড ডিজিটাল না হওয়ায় পিসিবির পণ্য সরবরাহ ও বিক্রিতে গরবিল সারা দেশে বাস্তবায়ন হলে ব্যয় কমবে কয়েকশো কোটি টাকা কেন্দ্রীয় তালিকা তৈরির উদ্যোগ তাগিদ রবি মৌসুমে সারের বাড়তি দামে দেশে হারা কৃষক রাজশাহীতে বস্তা প্রতি পাঁচশো টাকা পর্যন্ত বেশি নিচ্ছেন ডিলার ও খুচরো ব্যবসায়ীরা অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা এমন ধান কাঁচা মারাই ও ঘরে তোলার উৎসব ঠাকুরগাঁওয়ে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে ফলন ভালো দাম পেয়ে খুশি কৃষক নিষিদ্ধের তিন দশক পর ভয়ঙ্কর রাসায়নিক ডিডিটি অপসারণের উদ্যোগ অরক্ষিত পড়েছিল চট্টগ্রামে ধ্বংসের জন্য নেওয়া হচ্ছে ফ্রান্সে রক্ষা পাবে পরিবেশ এবং প্রবাসীদের বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের সংকটে ভূমিকা রাখার পরামর্শ আমিরাতে বাংলাদেশ দূতাবাসের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিদেশে গুজব ছড়াচ্ছে একটি মহল দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ছোঁয়া খন্দকার সব ফ্যামিলি কার্ড ডিজিটাল না হওয়ায় টিসিবির পণ্য সরবরাহ ও বিক্রিতে গরমিল হচ্ছে ডিজিটাল ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে পণ্য বিক্রির তথ্য বিশ্লেষণে উঠে এসেছে এমন পর্যবেক্ষণ সারা দেশে এ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন হলে ব্যয় কমবে কয়েকশো কোটি টাকা এ অবস্থায় কেন্দ্রীয়ভাবে ডিজিটাল ডাটাবেইজ ও কার্ড তৈরির তাগিদ অর্থনীতিবিদদের টিসিবির আশ্বাস শিগগিরই ডিজিটাল হচ্ছে সব ফ্যামিলি কার্ড কামুল হাসান সবুজের রিপোর্ট সরকারের ভর্তুকি দেয়া টিসিবির পণ্য কিনতে বরাবরই ব্যাপক চাপ দেখা যায় কিন্তু প্রতিবারই কি বিক্রি হচ্ছে বরাদ্দের শতভাগ পণ্য চলুন খুঁজি এই প্রশ্নের উত্তর বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলা আর বরিশাল ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ফ্যামিলি কার্ড ডিজিটালাইজেশন ও টিসিবি অ্যাপের ব্যবস্থাপনায় থাকা স্পেকট্রাম আইটি সলিউশনস বলছে ডিএনসিসিতে প্রথম তিন মাসে প্রায় পঁচিশ শতাংশ করে কার্ডধারী পণ্য কিনতে আসেননি অথচ ডিজিটাল কার্ডের আওতার বাইরে থাকা ঢাকা দক্ষিণ সিটির ডিলার ও কাউন্সিলররা বলছেন প্রতিবারই বিক্রি হচ্ছে বরাদ্দ পাওয়া সব পণ্য সবার ব্যাপারে মন্তব্য করতে খুঁজে যাই না মানে আমাদের এখানে শেষ হয়ে যায় যেহেতু আমার কাছে অভিযোগ আসেনি তো আমি নিশ্চিত যে তারা সেই সুবিধা পাচ্ছেন উত্তর দক্ষিণের এমন বিপরীতমুখী তথ্যের কারণ কি তাহলে কি লোপাট হচ্ছে কোটি কোটি টাকা চলুন ঘুরে আসি সেই সংখ্যার পথে পরিসংখ্যান বলছে গেল সেপ্টেম্বরে ডিএনসিসিতে ডিজিটাল ফ্যামিলি কার্ড ছিল তিন লাখ তিয়াত্তর হাজার সাতশো বাহাত্তরটি এর মধ্যে পণ্য কিনতে আসেননি তিরানব্বই হাজার আটাশ জন অথচ যোগ সাজসে সব পণ্য বিক্রি হলে সংস্থাটিকে ভর্তুকি দিতে হতো অন্তত দুই কোটি টাকা ডিএনসিসির এই অভিজ্ঞতা আমলে নিলে তাৎক্ষণিক কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ না থাকায় দেশব্যাপী এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডের বিপরীতে ভর্তুকি বাবদ মাসে অপচয় হচ্ছে বা অন্য কোটি যা বছরে দাঁড়ায় ছয়শো চব্বিশ কোটি টাকা অথচ প্রতিটি কার্ড ডিজিটাল প্রাথমিকভাবে খরচ হয়েছে মাত্র ছয় টাকা করে সামাজিক সুরক্ষা খাতে কিন্তু একটা বড় সমস্যা লিকেজ সামনে যেহেতু এই ধরনের সুরক্ষার প্রয়োজন বেশি পড়বে সেই জন্যই সরকারের আরও বেশি ইফেক্টিভ হওয়ার জন্য হ্যাঁ প্রস্তুতি হিসাবে এটা ইমিডিয়েটলি করে ফেলা হচ্ছে এইটার প্ল্যাটফর্ম একরকম রেডি হয়ে আছে সত্যিকার উপকারভোগী যারা তাদের পণ্য পাওয়া দরকার তারাই পাবে এই অবস্থায় টিসিবি বলছে শিগগিরই তথ্য সমৃদ্ধ ভাবে ডিজিটাল হবে সব ফ্যামিলি কার্ড আর অন্যান্য এই ধরনের প্রোগ্রাম চালানোর মতো কাজে যাতে ব্যবহার করা যায় এরকম চিন্তা ভাবনা করে একটা কার্ডের বানানোর পরিকল্পনা আমরা নিচ্ছি এবং এই ব্যাপারে আমরা কাজ এগিয়ে চলছে ফ্যামিলি কার্ড ডিজিটাল করতে প্রথম ধাপে ডিএনসিসি যে পরিমাণ আবেদন জমা দিয়েছিল সেখানে তথ্যের গড় মিলে বাদ পড়েছিল বত্রিশ শতাংশ কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা রাজশাহীতে রবি মৌসুমে সারের দাম বস্তা প্রতি পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত বেশি নিচ্ছেন ডিলার ও খুচরা ব্যবসায়ীরা এমন অভিযোগ করে কৃষকরা বলছেন নিয়মিত বাজারে সারের ওপর নজরদারি না করায় তারা বিপাকে পড়ছেন আর কৃষি কর্মকর্তার গদ বাধা জবাব অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকি প্রতিবেদনে মাসখানেক ধরে সার সংকটে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দাম তাই চিন্তিত রাজশাহীর পবা উপজেলার বসন্তপুর গ্রামের কৃষক মনিরুল ইসলাম জমি প্রস্তুত করেও সারের বাড়তি দামের কারণে আর্থিক সংকটে শস্য আবাদ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন সারের দাম বেশির কারণে দেখেন অনেক জায়গা আমরা ওই আলো না লাগাই ফেলে রেখেছি ওই অন্য কোনো আবাদ সারবিহীন কোনো আবাদ হয় কিনা সেই আবাদ করার জন্য 
শুধু মনিরুল নয় সারের দাম বেড়ে যাওয়ায় অনেক কৃষকই পড়েছেন বিপাকে কৃষকের অভিযোগ ডিলার ও খুচরা ব্যবসায়ীরা ইউরিয়া টিএসপি ডিএপি ও পটাশ সার বস্তা প্রতি পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো টাকা বেশি নিচ্ছেন এতে একদিকে উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে অন্যদিকে পর্যাপ্ত সার না পাওয়ায় কাঙ্ক্ষিত ফলন নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষক সরকারি সার যেটা যে রেট সে রেটে পাচ্ছি না কিনতে গেলে বস্তাতে তিনশো চারশো টাকা বেশি লাগছে তিন বস্তা সাড়ে তিন বস্তা দিয়ে লাগাইছি দু বস্তা শটই আছে এই শর্ট সার এখন কিভাবে কিভাবে বুঝতে পারছি না ফলনের দিকও কম হবে অবশ্য খুচরা ব্যবসায়ীদের বক্তব্যে উঠে এসেছে সারের দাম বেশি নেয়ার বিষয়টি তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস কৃষি কর্মকর্তার আমি জানি না তো তাই জন্য হয়তো বলেছি এগারোশো বিক্রি করছি তারপরেও মিথ্যা বলছেন যদি কোথাও কেউ বেশি দাম কথা যে বলছেন বেশি দাম নিলে সেক্ষেত্রে তো স্পষ্ট আমরা অভিযোগ পাই সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থা নেব কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দেয়া তথ্য মতে জেলায় দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে প্রায় চার লাখ মেট্রিক টন সারের চাহিদা রয়েছে বিপরীতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র দেড় লাখ মেট্রিক টন সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ঠাকুর গাবে এবার আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে ছাড়িয়েছে লক্ষ্যমাত্রাও আর দাম ভালো হওয়ায় হাট বাজারগুলোতে জমে উঠেছে কেনা বেচা সুমন হোসেনের ছবিতে জিয়াউ রহমান বকুলের রিপোর্ট চলতি মৌসুমে আমন আবাদের সময় খরা ডিজেলের দাম বৃদ্ধি ও কৃত্রিম সার সংকটের কবলে পড়ে অনেকটাই দিশেহারা হয়ে পড়েন ঠাকুরগাঁয়ের কৃষকেরা হারভাঙ্গা পরিশ্রমে জেলার মাঠে মাঠে দোল খাচ্ছে কৃষকের সোনালি ফসল উৎপাদিত ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা এরপর বাড়ি আঙ্গিনায় মারাই শেষে ধান বস্তায় ভরে ছুটছেন হাট বাজারে এক বিঘা জমিতে ধান আবাদ করতে চোদ্দ থেকে ষোলো হাজার টাকা খরচ হয় বিপরীতে গড়ে উৎপাদন হয় বিশ থেকে পঁচিশ মন যার বাজার মূল্য বাইশ থেকে সাতাশ হাজার টাকা বর্তমানে প্রকার ভেদে প্রতিমন ধান বিক্রি হচ্ছে এগারোশো থেকে সাড়ে বারোশো টাকায় বাজারে ভালো দাম থাকায় কেনা বেচা জমজমাট বর্তমান কাটামারা চলতেছে এবং শেষের দিক সময় মতো সঠিক সারটা পায়নি সারটা পাইলে আরও ভালো হইতো এক বিঘা জমির মধ্যে সর্বোচ্চ আপনার পঁচিশ ছাব্বিশ মনে ধান আসবে বর্তমানে যে ধানের রেট সাতাশ থেকে আঠাশ হাজার টাকা বিক্রি হবে একটা গুড়ি এটা তেইশশো এটা সুমন পঁচিশশো এটা একান্ন পঁচিশশো এটা ঊনপঞ্চাশ ছাব্বিশশো এরই মধ্যে মাঠের নব্বই ভাগ ধান কাটা হয়েছে জানিয়ে কৃষক বাজার মূল্য ভালো পাওয়ায় উৎসাহ বাড়বে বলে জানান জেলার শীর্ষ কৃষি কর্মকর্তা প্রায় নব্বই পার্সেন্ট ধান কর্তন করা হয়েছে আমরা দেখছি আমাদের এখন পর্যন্ত ফলন তিন দশমিক চার সাত মেট্রিক টন পার হেক্টর এটা চাইলে ধানের দামও ভালো কৃষি বিভাগের তথ্য মতে জেলার এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার তিনশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে ধান আবাদ হয়েছে তা থেকে চার লাখ তিরিশ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হবে জিয়াউর রহমান বকুল সময় সংবাদ ঠাকুরগাঁও চাল মজুত করে বিভিন্ন কোম্পানির বস্তায় ভরে অবৈধভাবে বাজারজাত হচ্ছিল বাদারিপুরে রাইস মিলে অভিযান চালিয়ে ছয়শো তেত্রিশ বস্তা সরকার নিষিদ্ধ মিনিকেট চাল জব্দ করা হয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মালিককে পনেরো দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের রিপোর্ট চাল মজুত করে বিভিন্ন কোম্পানির বস্তায় ভরে অবৈধভাবে বাজারজাত করা হচ্ছিল এমন অভিযোগে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নামে অভিযানে তাদের সাথে অভিযানে যোগ দেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা মঙ্গলবার দুপুরে মাদারীপুর সদর উপজেলার কলাবাড়ি এলাকায় বিসমিল্লাহ অ্যাগ্রোফুট লিমিটেড থেকে ছয়শো তেত্রিশ বস্তা নিষিদ্ধ মিনিকেট চাল এবং নামি দামি বিভিন্ন কোম্পানির পাঁচশো আটাত্তরটি খালি বস্তাও উদ্ধার করা হয় ছয়শো তেত্রিশ বস্তা চাল আমরা পেয়েছি যেগুলোর ভেতরে বস্তার উপরে লেখা ছিল মিনিকেট কিন্তু ভেতরে লেখা হলো চাল হচ্ছে পাইজন মোটা চাল সেই জন্য আমরা এগুলো রাষ্ট্রের অনুকূলে জব্দ করেছি এবং পাশাপাশি খালি বস্তাগুলো জব্দ করেছি এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধী যিনি এই প্রতিষ্ঠানের যিনি চেয়ারম্যান তাকে মোবাইল কোর্টের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগে রাইস মিলের চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেনকে পনেরো দিনের কারাদণ্ড ও এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয় এবং অনাদায়ে আরও দুই মাসের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ মাদারীপুর নিষিদ্ধের তিন দশক পর ভয়ঙ্কর রাসায়নিক ডিডিটি অপসারণের উদ্যোগ ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী অ্যানোফিলিস মশা নিধনে তা আনা হলেও মানব দেহ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় পরে ওই রাসায়নিক নিষিদ্ধ করা হয় কিন্তু তারপরও চট্টগ্রামের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাব ডিপোতে পড়েছিল পাঁচশো টন ডিটিটি পাউডার এবার তা ধ্বংসের জন্য নেওয়া হচ্ছে ফ্রান্সে বিস্তারিত ফেডো স্লিপের রিপোর্টে 
বিশ্বে মানব দেহ ও পরিবেশের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর কেমিক্যালগুলোর অন্যতম ডিডিটি প্রায় 4 দশক আগে ম্যালেরিয়া মশা নিধন কার্যক্রমের জন্য তা দেশে আনা হলো 37 বছর ধরে অনেকটা অরক্ষিত ও অনিরাপদ ভাবে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে কেন্দ্রীয় ওষুধাগার গুদামে পড়েছিল এগুলো এ বছরের শুরুতে সরকারি একাধিক সংস্থা ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সমন্বয়ে ডিডিটি অপসারণের কাজ শুরু হয়। পুরো প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিশেষ ভাবে প্যাকেজিং করা হয়। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বিদেশ থেকে আনা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সবগুলো পাউডার অপসারণ করা হয় যা ছিল অত্যন্ত জটিল। নিরাপত্তা নিশ্চিতে কয়েক স্তরে প্যাকেজিং করা হয় ক্ষতিকর এই কেমিক্যালগুলো। We had to repackage everything into new containers before we could remove it from this site. So we, we had to bring new containers from outside Bangladesh. Uh, these are UN approved containers and we packaged the DDT into special lined bags. Bipojonok e rashonik gulo dhongshet junno ekhon gontobbo France e. Itimodhe du dofay 17 container chole geche. Baki 7 container jahaj tola hobe agami saptahe. Up to now two vessels with the containers already left Bangladesh and we expect the last seven containers with DDT to leave Bangladesh in next day or two. বিশেষজ্ঞরা বলছেন ক্ষতিকর এ রাসায়নিক অপসারণ প্রাণী ও পরিবেশের জন্য ইতিবাচক এই ডিটি যদি বাংলাদেশ থেকে মুক্ত করা যায় আমরা মনে করি মরার উপর খারার ঘা বলে যে শব্দটি খারার ঘাটা বিভক্ত হয়ে গেল বাংলাদেশের পরিবেশ ডিটি থেকে রক্ষা পাবে মানুষ মানুষ রক্ষা পাবে পরিবেশ রক্ষা পাবে পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিকতা রক্ষা পাবে 1985 সালে পাকিস্তান থেকে 500 মেট্রিক টন ডিটি আমদানি করে বাংলাদেশ কিন্তু তার 4 বছর পর 1999 সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ নিষিদ্ধ হয় এই রাসায়নিক ফেদুসলিপি সময় সংবাদ চট্টগ্রাম জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহায়তায় আগামী সপ্তাহে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে শেষ শিপমেন্টের মধ্য দিয়ে বিপজ্জনক রাসায়নিক টিটিটি অপসারণের কাজ শেষ হবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে চট্টগ্রাম নগরের রেডিসন ব্লু হোটেলে আছেন রিপোর্টার ফেদুসলিপি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আসলাম যেমন কি দেখছিলাম যে পৃথিবীতে যে ভয়ঙ্কর বা বিপজ্জনক রাসায়নিক গুলো আছে তার মধ্যে অন্যতম এই ডিটিটি এবং এই ডিটিটি যে আসলে এত বছর ধরে বাংলাদেশে পড়ে আছে সেটা আসলে যে ডেস্ট্রয় বা ধ্বংস করার যে আয়োজন সেটা আসলে বাংলাদেশের মতো এমন কি অনেক উন্নত দেশও আসলে সম্ভব নয় তো সেই বিশাল যে কর্মযজ্ঞ সেটা আসলে জাতিসংঘের যে খাদ্য কৃষি সংস্থার সহযোগিতায় কিন্তু আজকে বাংলাদেশ সেই বিপজ্জনক যে রাসায়নিক পদার্থ সেটা মুক্ত হতে যাচ্ছে এবং সেটারই আসলে সমাপনী যে অনুষ্ঠান সেটা চলছে এখানে এবং এখানে কিন্তু সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলরা আছেন এবং বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিরা আছেন এবং সেই তারা বলছেন যে আসলে এই যে বিপজ্জনক এই যে পদার্থটা সেটা আসলে উনিশশো সালে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আনা হয় এবং তারপর কিন্তু তার চার বছর পরে এটা নিষিদ্ধ হয় বিভিন্ন দেশে এবং তারপর থেকে আসলে এটা যে ধ্বংস করার যে একটা জটিল প্রক্রিয়া সেই জায়গায় বাংলাদেশ পারছিল না এবং সেখানে আসলে জাতিসংঘের কৃষি খাদ্য কৃষি সংস্থা এগিয়ে আসে এবং তারা কিন্তু একটি বিশাল কর্মযজ্ঞর মধ্য দিয়ে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছে এবং এর মধ্যে আপনাকে জানিয়ে রাখি ইতিমধ্যে কিন্তু দু দফায় সতেরো কন্টেনার চলে গেছে এবং বাকি সাত কন্টেনার আছে এবং সেই সাত কন্টেনার আশা করা হচ্ছে যে আগামী সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ ছেড়ে যাবে এবং এই যে প্যাকেজিং করা ডিডিটি সেটাও কিন্তু অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল এবং সে জায়গায় কিন্তু যারা করেছে সেই জায়গায় টেকনিক্যাল কিংবা আদার্স যন্ত্রপাতি সেগুলোও কিন্তু বাইরে থেকে আনা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষায়িত কিন্তু প্যাকেজ করে এই ডিডিটি কিন্তু তারা কন্টেনার ভুক্ত করেছেন এবং তারপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেগুলো কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে এবং আমরা এখানে পরিবেশ যে গবেষকরা আছে তাদের সাথে কথা বলে তারাও বলছেন যে এটা আসলে শুধুমাত্র যে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সেটা না সেটা কিন্তু মানবদেহের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং শেষ পর্যন্ত যে বাংলাদেশ আসলে এই থেকে ক্ষতিকর পদার্থ থেকে যে মুক্ত হতে যাচ্ছে সেটা আসলে বাংলাদেশের মানুষ এবং পরিবেশের জন্য অত্যন্ত একটা আশাব্যঞ্জক কথা এবং আশা করছেন যে বাংলাদেশের আসলে কোথাও এই ডিডিটি পাওয়া যাবে না এবং আর থাকলেও সেটা আসলে অবৈধ তবে সেই জায়গায় কিন্তু সরকারের যে সংস্থা গুলো আছে সেগুলোকে তৎপরত হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত এখান থেকে সর্বশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম চট্টগ্রামে
रिपोर्ट तेर जुलई विकेल साढ़े तीन टा सिसिटी फुटेजे देखा जाए चापेनगण सोना मस्जिद स्थल बंदर पानामा पोर्टलिंक लिमिटेड यार्डर भेतरे प्रवेश कर दो स्टैबल ब्लिचिंग बोझा भारतीय ट्रक एर कि मध्य एक ट्राके आगुन धरे गेले मुहूर्ते आगुन छड़े पड़े पशे दूटी बांगलेशी पन्न्य बोझाई ट्राके तात्णिक झुंकी एड़ाते अपर ब्लिचिंग बोझा भारत ट्रकटी बंदर बाहर रखले रात आबो अग्निकाण्डे घटना घटे ये प्रश्न उठे स्थल बंदर अग्नि निवापन कार्यक्षमता नहीं आशेपाशे फायर स्टेशन थे अग्निकाण्डर घटनार पर नड़े चढ़े बसे बंदर परचालनकारी बेसरकारी अपारेटर प्रतिष्ठान पानामा सोना मस्जिद पोर्टलिंक लिमिटेड एर पर ही करपक्ष प्राय आशी लाख टाक व्यय हेड एंड सिसटेम फायर फाइटिंग अग्नि निरापत्ता व्यवस्था चालू कर क्योंकि दक्ष जनबल ना थकाय दुर्घटना घटले प्राय बीस किलोमीटर दूर थे छूटे आसते हैं शिवगंज उपजार फायर सार्विस के प्रति बच्चर एखे फायर सार्विस द्वारा ट्रेनिंग है सिक्यूरिटी गार्ड सह सबा से ट्रेनिंग थी और कार्यक्रम परचालना करी प्रस्ताव शब्द दूषण रोधे आगामी डिसेम्बर मध्य जान बहन हाइड्रोलिक हर्न व्यवहार सम्पूर्ण निषिद्ध करन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद शाहबुद्दीन दोपुर सचिवालय एक बंद करते दीर्घदिन संस्कार क्ज ना कर बेहाल अवस्था उत्तरबंगे महासड़क विशेषकर बंगबंधु सेतुर पश्चिम संजोग महासड़क नलका चांदईकोना पर्त पचिश किलोमीटर अंशे विभिन्न स्थान खानाखंड और बड़ बड़ गरते सृष्टि अभिजोग उठे महासड़क संस्कार निम्न मान उपकरण व्यवहार तब क्षतिग्रस्त अंश द्रुत संस्कार आश्वास सड़क विभाग रिंकुकुंड रिपोर्ट छवि तुले अमृत सें उत्तरबंग महासड़क गुरुतपूर्ण स्थान हाटीगुमुल गोलचत्वर प्रतिदिन यह महासड़क दिए बंगबंधु सेतु है उत्तरबंगे बस जिलार प्राय पचिस हजार जान बहन चलाचल कर तब दीर्घद संस्कार क्ज ना कर बेहाल दशा महासड़कटी नलका चांदाइकोना पर्त प्राय पचिस किलोमीटर एलिकार विभिन्न स्थान खानाखंड और बड़ बड़ गरतर सृष्टि होते चलाचलकारी जान बहनगुलो के धीर गति चलाचल करते हे नष्ट जान बहन जंत्रांश घटे छोट बड़ दुर्घटनाओ चालक और जत्री अभिजोग महासड़क संस्कार निम्नमान निर्माण सामग्री व्यवहार कर बसिदिन टिका ठीक महासड़क बेहाल अवस्थार कथा स्वीकार कर क्षतिग्रस्त अंश द्रुत मेराम आशा सड़क विभाग रुटीन वार्क हिसाब से नियमित ट्रक जा रिपेयर करशा कर द्रुत मेराम टांगाइलर एलेंगा थे रंगपुर पर्त दुल महसड़क के चार लें उन्नतकरण के क्या चलमान रही है जार निर्माण व्यय धरा हो प्राय षोलो हजार दुशो तेईस कोटी टाक रिंकुकुंडू समय सिरजगंज चित्रांगे प्रभाव में क्षतिग्रस्त पबनार चरांचल चाषी एखो 
ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারেননি সরকারি প্রণোদনা পেলে আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্তদের অবশ্য তালিকা করে সরকারের পক্ষ থেকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে কৃষি বিভাগ সবুজ মোল্লার পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গে তাণ্ডবে পাবনা সদরের ভাড়ারা ইউনিয়নের কয়েক হাজার বিঘা কলা বাগান তছনছ হয়ে যায় লোকসানের শঙ্কায় মাথায় হাত চাষিদের ঋণের টাকা শোধ করা নিয়েই দুশ্চিন্তায় কাটছে দিন এ অবস্থায় সহযোগিতা চান ক্ষতিগ্রস্তরা রোন করি এই কলা খেত করছি মাকসাল ফল নিয়ে খাবো রোন শোধ করবো আর এই দেখেন সেই কলা আমার সব ভাঙি চলে গেছে অনেকে রোন নেছে কেউ পাঁচ লাখ কেউ দুই লাখ সহযোগিতা বগুড়া সাউল বাজারের তাঁতপল্লিতে নানা রঙের সুতায় চাদর ও কম্বল বুনছেন তাঁতিরা এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার জুম্মন সাদিক জাবলিন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে অবস্থান করছি একটি তাঁত কলে কিন্তু এবং গত এক দশক আগেও এই গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে হস্তচালিত তাঁতে তারা চাদর কম্বল গামছা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শীত বস্ত্র মূলত তারা বুনতেন কিন্তু সেই জায়গাটা কিন্তু এখন অনেকটাই নির্ভর হয়েছে প্রযুক্তির সঙ্গে এখন বর্তমানে আমরা প্রতিটি বাড়িতে আসলে দেখছি একটি দুটি কোথাও ছয়টি করে যে যন্ত্রচালিত তাঁত রয়েছে সেখানে তারা কিন্তু তাদের যেই পণ্যটি সেটি বুনছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এই দুটি মেশিনে তারা কিন্তু দুজনই স্বামী স্ত্রী একটি পরিবারে তারা দুজন এই চাদর বুনছেন আমরা একটু আগেও দেখলাম যে পাইকার এসেছে দূর দূরান্ত থেকে তারা কিন্তু প্রায় সাতশো জোড়া কম্বল সাতশো জোড়া চাদর এখান থেকে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছেন তো মোটামুটি ভাবে আসলে এখানকার যে উৎপাদন ক্ষমতা কিন্তু অতীতের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে প্রত্যেকটি মেশিনে আমরা জানতে পেরেছি যে প্রতিদিন গড়ে বারো থেকে পনেরোটি করে চাদর তারা তৈরি করে থাকেন অর্থাৎ দুটি মেশিনে এই তার এই পরিবার থেকে কিন্তু প্রতিদিন গড়ে তিরিশটি চাদর তারা তৈরি করছেন এবং নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে চার মাসের তাদের মৌসুম সেটিকে মাথায় বিবেচনায় রেখে তারা আরও আগ থেকেই কিন্তু এই চাদরগুলো বুনতে শুরু করেছেন অর্থাৎ আগস্ট থেকে তারা এই চাদরগুলো বুনতে শুরু করেছেন এবং উৎপাদিত যে চাদর সেগুলো মজুত করেছেন এবং আজকেও আমরা দেখলাম যেটি যে সাতশো জোড়া চাদর এই পুরো বছরে কিন্তু মোটামুটিভাবে প্রায় দশ থেকে বারো হাজার চাদর তারা বুনে বিক্রি করে থাকেন বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং এগুলোর প্রত্যেকটি চাদরের মূল্য কিন্তু মোটামুটিভাবে চারশো থেকে আটশো টাকা জোড়ায় তারা বিক্রি করে থাকেন এর চেয়ে বেশি দামের চাদরও তারা তৈরি করে থাকেন তো এই পরিবারগুলোর কাছে কিন্তু এই শিল্পের যে বিকাশ তাদের হাত ধরেই ঘটছে তো এই ছিল আমার কাছে সাউল তাৎপল্লি থেকে সব শেষ খবর এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম বগুড়ায় অনুষ্ঠিত হল ইউনিগ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরস মিট দুই হাজার বাইশ গতকাল হবিগঞ্জে এ অনুষ্ঠানে গত দুই বছরে ইউনিগ্যাসের অর্জুন সাফল্য ও বিপণন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় ইউনিটেক্স গ্রুপের সিএফও মোহাম্মদ আরিফ জানান ইউনিগ্যাস দেশের উত্তরাঞ্চলে বিপণন কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে এছাড়া মোংলায় তাদের পরবর্তী প্লান্ট স্থাপন করা হবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এজিএম মোহাম্মদ রিয়াদুল কবির বাজার ও বিপণন প্রধান মোহাম্মদ ফারুকুজ্জামান সহ ইউনিগ্যাসের প্রায় তিন শতাধিক ডিস্ট্রিবিউটর মুসলিম এইট ইউকে বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিসের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় কর্মশালা রাজধানীর দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারে এ এস মাহমুদ সেমিনার হলে সোমবার অনুষ্ঠিত এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল 
মুসলিম এইড ইউকে বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ইনক্লুসিভ লাইভ লিহুড প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা কার্যকারিতা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও অর্জন লাইভ লিহুড সেক্টরের অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয় কর্মশালাটিতে প্লান্ট ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ব্র্যাক ঢাকা আহসানিয়া মিশন ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বত্রিশ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে প্রবাসী বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ দূতাবাস এক মত বিনিময় সভায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে বিদেশে একটি মহল পরিকল্পিতভাবে গুজব ছড়াচ্ছে উল্লেখ করে এ বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয় গত অর্থ বছরে প্রবাসীরা প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স দেশে পাঠায় দুবাই থেকে শিবলি আউসাদিকের রিপোর্ট রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সহ নানা কারণে বৈশ্বিক সংকটে গোটা বিশ্ব যার প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশেও ভাটা পড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে সংকট মোকাবিলায় নানামুখী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে প্রবাসীদের উৎসাহ দিতে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলো সম্প্রতি দুবাইয়ে রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে প্রবাসী শ্রমিক এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন দূতাবাস কর্মকর্তারা এই সময় দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় প্রবাসী ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত যারা কাজ করছেন সবাই কিন্তু এই বিষয়টিতে আপনারা খেয়াল রাখবেন এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে অথবা যে সমস্ত এজেন্সিসগুলো আছে এখানে যে মানি এক্সচেঞ্জ হাউসেস এবং এগুলোর মাধ্যমে যদি আপনারা দেশে টাকা পাঠান তাহলে আপনার পরিবার পরিজন সহ দেশ এবং জাতি এই সময় উপকৃত হবে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে একটি মহল পরিকল্পিতভাবে গুজব ছড়াচ্ছে উল্লেখ করে তাদের বিষয়ে প্রবাসীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন দূতাবাসের কর্মকর্তারা কিছু মানুষ গুজব রটিয়ে দেয় যে গুজব রটিয়ে দেয় তাকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু ওই গুজবের কথাটা নিয়ে এই সুযোগটা নিয়ে অন্যেরা ক্ষতি সাধন করে এটি হচ্ছে দূরবিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্রমূলক এবং যারা গুজব রটায় তারা দেশের শত্রু গত বছর এখান থেকে প্রবাসীরা দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স দেশে পাঠায় আর চলতি বছর গত চার মাসে পাঠিয়েছে সতেরো কোটি ডলার শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত টেক জায়েন্ট অ্যাপল তাদের অ্যাপ স্টোর থেকে টুইটারকে সরিয়ে ফেলার হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ইলন মাস্ক অবশ্য কেন তারা এমন হুমকি দিয়েছে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানাননি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির নতুন মালিক সম্প্রতি বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশ পেলে এ নিয়ে নানা মহলে শুরু হয় আলোচনা সমালোচনা টুইটারে নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর থেকেই একের পর এক বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে প্রায় প্রতিদিনই খবরের শিরোনাম হচ্ছেন এলন মাস্ক ভ্যারিফাইড অ্যাকাউন্টের জন্য মাসিক ফি নেয়া কর্মী ছাটাই অতিরিক্ত সময় কাজ না করলে বরখাস্তের হুমকি সহ নানা পদক্ষেপের জেরে গণহারে পদত্যাগ শুরু করেন এর কর্মীরা এতে বিভিন্ন মহলে তীব্র সমালোচনার শিকার হন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির নতুন মালিক এবার তারই ধারাবাহিকতায় আইফোন নির্মাতা অ্যাপল তাদের অ্যাপ স্টোর থেকে টুইটারকে সরিয়ে ফেলার হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিশ্বের শীর্ষধনী ও টুইটারের প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক তবে কেন অ্যাপল এমন হুমকি দিয়েছে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছুই জানাননি মাস্ক সোমবার আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয় টেক জায়েন্ট অ্যাপল টুইটারের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছে বলে এক টুইট বার্তায় দাবি করেন মাস্ক এমনকি কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাপল টুইটারকে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি বিজ্ঞাপন পরিসংখ্যান সংস্থার মতে ইলন মাস্ক টুইটার কিনে নেয়ার আগে ১৬ থেকে ২২ অক্টোবরের মধ্যে অ্যাপল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটিকে দুই লাখ বিশ হাজার আটশো ডলারের বিজ্ঞাপন দিয়েছিল গেল দশ থেকে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে তা কমে এক লাখ একত্রিশ হাজার ছশো ডলারে গিয়ে ঠেকেছে এদিকে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট জানায় দু সালের শুরুর দিকে অ্যাপল ছিল টুইটারের শীর্ষ বিজ্ঞাপনদাতা ওই সময়টিতে চার কোটি আশি লাখ ডলারের বিজ্ঞাপন দেয় তারা যা ছিল টুইটারের বিজ্ঞাপন থেকে মোট আয়ের চার শতাংশেরও বেশি ইলন মাস্কের এমন অভিযোগের বিষয়ে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি টেক জায়েন্ট অ্যাপল মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ বিশ্বকাপ উপলক্ষে কাতারের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে মারা গেছেন চারশো থেকে পাঁচশো অভিবাসী শ্রমিক অবশেষে গণমাধ্যমে হতাহতের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই ক্রীড়া আয়োজনের প্রধান হাসান হাসান আল থাওয়াদি 
কাতার বিশ্বকাপ আয়োজন নিহতদের জন্য দুঃখ প্রকাশও করেছেন তিনি তবে অনেকেই বিশ্বকাপ আয়োজনে কাতারের নানা সমালোচনা করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন বলেও দাবি করেন থবাদি জমকালো উদ্বোধনী আর আধুনিক সব স্টেডিয়াম দিয়ে এরি মধ্যে ক্রীড়া বিশ্বের নজর কেড়ে নিয়েছে কাতার মরুর বুকে বিশ্বকাপে ঝড় তুলেছে ল্যাটিন ও ইউরোপের দলগুলো আধুনিক সুযোগ সুবিধার স্টেডিয়াম আর ঝাঁচকচকে ইমারত মুগ্ধ করেছে পুরো দুনিয়ার ফুটবল প্রেমীদের তবে প্রদীপের নিচেও আছে অন্ধকারের গল্প কাতার বিশ্বকাপের এই সুউচ্চ ইমারত আর আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে গেল বারো বছরে ঝরেছে অসংখ্য প্রাণ তার হিসেব বারবার মিলাতে চেয়েও পারেনি কেউ মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশ কাতার তার আয়োজনে শতভাগ মনোযোগ উজার করে দিলেও ইমারত নির্মাণে কাজ করা শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা দেয় বরাবরই ছিল উদাসীন গেল কয়েক বছরে প্রাণ হারিয়েছে অসংখ্য অভিবাসী শ্রমিক সে সংখ্যা বারবারই এড়িয়ে গেছে কাতার শ্রম শোষণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে বরাবরই কাতারের সমালোচনা করে এসেছে ইউরোপের দেশগুলো তীব্র প্রতিবাদের মুখেও মুখে কলুপ এটে রেখেছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেছে বিশ নভেম্বর থেকে মাঠে চলছে রোমাঞ্চকর লড়াই এবার সে উত্তাপের মাঝে বোমা ফাটালেন খোদ আয়োজক কমিটির প্রধান হাসান আল থাওয়াদি স্বীকার করলেন হতাহতের সঠিক সংখ্যা কাতার বিশ্বকাপে কাজ করতে গিয়ে চারশো থেকে পাঁচশো অভিবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে কোনো মৃত্যুই কারো কাছে কাম্য নয় কাজ করতে গিয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে শুরুতে আমাদের কিছু ভুল ছিল তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাতার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আরো মনোযোগী হয়েছে আমরা চেষ্টা করেছি যুক্তরাজ্যের সাংবাদিক পিয়াস মর্গানকে দেয়া সাক্ষাৎকারে অনেকেই বিশ্ব গণমাধ্যমে কাতার সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রচার করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সব ফ্যামিলি কার্ড ডিজিটাল না হওয়ায় টিসিবির পণ্য সরবরাহ ও বিক্রিতে গরবিল সারা দেশে বাস্তবায়ন হলে ব্যয় কমবে কয়েকশো কোটি টাকা কেন্দ্রীয় তালিকা তৈরির তাগিদ রবি মৌসুমে সারের বাড়তি দামে দিশেহারা কৃষক রাজশাহীতে বস্তা প্রতি পাঁচশো টাকা পর্যন্ত বেশি নিচ্ছেন ডিলার ও খুচরা ব্যবসায়ীরা অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা এবং নিষিদ্ধের তিন দশক পর ভয়ঙ্কর রাসায়নিক ডিটিটি অপসারণের উদ্যোগ অরক্ষিত পড়েছিল চট্টগ্রামে ধ্বংসের জন্য নেওয়া হচ্ছে ফ্রান্সে রক্ষা পাবে পরিবেশ এ ছিল এ সময় বানিয়েছে সঙ্গে থাকুন সময়